പി എസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമായ കോശജാലങ്ങളാണ് കോശജാലങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം വീഡിയോ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സംശയങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഇനം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയത്തോട് കൂടിയാണ് പാഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നാടികോശങ്ങളും അസ്ഥികോശങ്ങളും രക്തകോശങ്ങളും പേശികോശങ്ങളും ചേർന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് എന്ത് ഓരോ ജീവജാലവും പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് അതിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാവുകയും അത് ഓരോ ജീവൽ പ്രവർത്തനത്തിനും അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് വിവിധ തരം കോശങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോശങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട കോയി കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാടികോശങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാടികോശങ്ങൾ പേശികോശങ്ങൾ രക്തകോശങ്ങൾ അസ്ഥികോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം വ്യത്യസ്ത ഇനം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത തരം കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ ശരീരവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർണയിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ ജീവധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യസ്ത തരം കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപം പ്രാപിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോശം നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിക്താണ്ടം എന്നാണ് സിക്താണ്ടം എന്ന ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്നത് ഇനി ഈ ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലൊക്കെ എന്താണ് വിവിധ വൈവിധ്യം ഈ കോശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കലകളൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോശങ്ങൾ വിവിധ വൈവിധ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും വൈവിധ്യം കൈവരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോശ വൈവിധ്യം അഥവാ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രമാനുഗതമായി ഘടനയിലും ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും കോശങ്ങളും കലകളും എന്താണ് വൈവിധ്യം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ അല്ലെ ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വൈവിധ്യം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സിക്താണ്ടം എന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭാഗികമായ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ എന്ത് കോശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാടികോശങ്ങൾ അസ്ഥികോശങ്ങൾ രക്തകോശങ്ങൾ പേശികോശങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത കോശമാണ് കാരണം എന്താ സിക്താണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഈ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ട് കലകളെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിത്തു കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും എന്താണ് പല രാജ്യങ്ങളും അതിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറെ നാളത്തെ ഗവേഷണ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നായികക്കല്ലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിത്തു കോശ ഗവേഷണം അല്ലെ ഇപ്പൊ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ ഭാഗമാണ് എന്ത് ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് വിത്തു കോശ ഗവേഷണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോശങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കോശങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച
പുതിയ കോശങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ മജ്ജ തൊക്ക് അന്നപദം മുതലായ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വിത്ത് കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മജ്ജ തൊക്ക് അന്നപദം മുതലായ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് വിത്ത് കോശങ്ങളാണ് ഗവേഷണ ശാലകളിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ വിത്തു കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിലഷണീയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിയും കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് തരം കോശമാണോ വേണ്ടത് അത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വിത്തു കോശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും വിത്തു കോശത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ കോശങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ രക്താർബുദം പ്രമേഹം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്നിവയുടെ ചികിത്സയിലും കൃത്രിമ അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും വിത്തു കോശ ഗവേഷണം വൻ മുന്നേറ്റത്തോടു കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ രക്താർബുദവും പ്രമേഹവും പാർക്കിൻസൺസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സാ രംഗത്ത് എങ്ങനെ വിത്തു കോശങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്താം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ജന്തു കോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്താണ് ആവരണക്കാല എന്താണ് ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് കലകളാണ് എന്ത് ആവരണകല അന്നവതത്തിന്റെ ഉൽപത്തിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരം ആവരണ കലകളാണ് സംരക്ഷണം ആകിരണം സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ് സംരക്ഷണം ആകിരണം സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്നിവ ആവരണ കലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിന്റെ ധർമ്മമാണ് ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അടുത്തത് നാടീകല കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടിഷ്യൂസ് നെർവ് സെൽസിന്റെ കൂട്ടമാണ് എന്ത് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ നാടീകലകൾ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നാടീകലകളാണ് ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് നാടീകലകൾ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ നാടീകലകളാണ് എന്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായ പ്രതികരണ ശേഷി നൽകുന്നത് നാടീകലകളാണ് അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് യോജക കലകൾ അഥവാ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്താ യോജക കലകൾ അഥവാ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കലകളാണ് എന്ത് യോജക കലകൾ അസ്ഥി തരുണാസ്ഥി നാഗല രക്തം തുടങ്ങിയവ വിവിധ തരം യോജക കലകളാണ് അപ്പം അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോജക കലയാണ് തരുണാസ്ഥിയും നാല് കലയും രക്തം തന്നെ എന്താണ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിന് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങായി നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കലകളാണ് എന്ത് യോജക കലകൾ അഥവാ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ഇനി നോക്കാൻ അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നു നമുക്കറിയാലോ അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയാണ് എന്ത് ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നത് നാരുകല അഥവാ ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ ഫൈബർ ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത് ഫൈബർ ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂസ് ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നാരുകലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കലകളെയും ചേർത്ത് നിർത്തല്ലേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാരുകലകളാണ് പദാർത്ഥ സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധ മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ രക്തം നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അസ്ഥി തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യോജക കലയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ധർമ്മം അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നു രണ്ടാമത്തത് തരുണാസ്ഥി നാരുകലയാണ് നാരുകല എന്താണ് ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് രക്തം എന്നത് യോജക കലയാണ് ഓർത്തു വെക്കണം രക്തം ഒരു യോജക കല അഥവാ കണക്ടീവ് ടിഷ്യു ആണ് മാറിപ്പോ വരുന്നത് നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ആവരണ കലയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാറിപ്പോ വരുന്നത് രക്തം ഒരു യോജക കലയാണ് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പദാർത്ഥ സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആരാണ് രക്തം എന്ന യോജക കലയാണ് മറന്നുപോരുന്നത് ഇവിടെ യോജക കലകളുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതായി കാണാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമായും മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് യോജകല നിർവഹിക്കുന്നത് പേശികളെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെൻഡനുകൾ അല്ലെ അസ്ഥികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നായുക്കൾ കണ്ണുകളെയും മൃക്കുകളെയും എല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന നാരുകല അതൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തുക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ആ പേര് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 
അപ്പൊ സസ്യങ്ങളിൽ കാണത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങളാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ ചോദിച്ചതാറേ മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ കാണത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങളാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ ഇവയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വിഭജന സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രഹങ്ങളിൽ വളർച്ച കൂടുതലായി നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വളർച്ച ഇതിന്റെ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിഭജനം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സസ്യ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു കോശത്തിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കിയാലത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശമാണ് ഇതെന്താണ് മെനിസ്റ്റമിക കോശമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള കുറെ എന്താ പറയാ കോശാംഗങ്ങളൊന്നും എന്താണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക ഭിത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയോ ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ പ്രാഥമിക ഭിത്തിയുണ്ട് ദ്വിതീയ ഭിത്തിയുണ്ട് അല്ലെ പ്രാഥമിക ഭിത്തിയും ദ്വിതീയ ഭിത്തിയും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാഥമിക ഭിത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ പ്രാഥമിക ഭിത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പ്രാഥമിക ഭിത്തി ഉണ്ട് അതിന് ഉള്ളിൽ കട്ടി കൂടിയ ദ്വിതീയ ഭിത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മർമ്മം കാണുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മർമ്മം വലുതാണ് കാരണം ഇതിലുള്ള കോശാംഗങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേക സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ കോശദ്രവ്യുണ്ട് അല്ലെ കോശദ്രവ്യം കൂടുതലാണ് എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നെയ്മ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോശദ്രവ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കുറവല്ല അത് മറ്റ് കോശാംഗങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഭിത്തിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കൂടാതെ മർമ്മം വളരെ വലിയ മർമ്മമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്തായിരുന്നു ജന്തുകലകൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് സസ്യകലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സസ്യകലങ്ങൾ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു സസ്യ കാണത്തിന്റെ ഘടനയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കോളൻ കൈമ അല്ലെ കോളൻ കൈമ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ പേരൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ സ്ക്ലീറൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോയോ സൈലോ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് സംവഹന കലകളാണ് ഫ്ലോയോ സൈലം സംവഹന കലകളാണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ കോളൻ കൈമ ഉണ്ട് പേരൻ കൈമ ഉണ്ട് സ്ക്ലീറൻ കൈമ പേര് മറന്നു പോയത് കോളൻ കൈമ പേരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയോ സൈലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോളൻ കൈമ പേരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയം സൈലം ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സസ്യകലകളും എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സസ്യകലകളാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തത് എന്താണ് പേരൻ കൈമയാണ് പേരൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും ലഘു ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പേരൻ കൈമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനുമാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ആഹാര സംഭരണത്തിനും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും സഹായിക്കുന്നത് ഏത് തരം സെൽസ് ആണ് ഏത് തരം ടിഷ്യൂസ് ആണ് അത് പേരൻ കൈമ ആണ് പേരൻ കൈമ സെൽസ് ആണ് അടുത്തത് കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ എന്താണ് കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അപ്പൊ കട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് കോളൻ കൈമ ആയിരിക്കും സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴക്കവും അതിൽ താങ്ങും നൽകുന്നു അല്ലെ സപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നിർത്തുന്ന എന്താണ് ഇത് കോളൻ കൈമയാണ് അതിന് താങ്ങി നിർത്തുന്നത് കോളൻ കൈമയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പേരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് മൃദു കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് എന്ത് പേരൻ കൈമ സെൽസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പേരൻ കൈമയാണ് എന്നാൽ കട്ടിയുള്ള ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കോളൻ കൈമയാണ് മൂന്നാമത് എന്താണ് സ്ക്ലീറൻ കൈമ എന്താണ് സ്ക്ലീറൻ കൈമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്
സങ്കീർണമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്കും എത്തിക്കണം രണ്ടാമത് ഈ ജലവും ലവണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെ സംവഹനം ചെയ്യണം ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സഹായിക്കുന്നത് സങ്കീർണ കലകളാണ് സങ്കീർണ കലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സംവഹന കലകളുടെ കൂട്ടമാണ് സംവഹന കലകൾ രണ്ടു തരമാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവുമാണ് പരിസൈലം നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന കോയലുകളായി രൂപപ്പെടുന്ന പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് വേരാകരം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് സൈലാണ് ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ഫലവും നൽകുന്നത് എന്തന്നെയാണ് സൈലം തന്നെയാണ് ഇത് സംവഹന കലകളാണ് നേരത്തെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യരുത് സംവഹന കലകൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് സൈലം ഫ്ലോയം സൈലത്തിൽ എന്താണ് നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കോയലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ വേരാകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നവരാണ് സൈലാണ് ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ സൈലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഫ്ലോയ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലോയത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്ലോയ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോയ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് കോയലുകളായി രൂപപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫ്ലോയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ പി എസ് സി സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫ്ലോയത്തിന്റെ ധർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ സൈലത്തിന്റെ ധർമ്മവും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തക്കേണ്ടത് ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എഫ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫ്ലോയം എഫ് ആണ് ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടുകൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എഫ് ഒരിക്കലും മറന്നു പോയത് ഫ്ലോയം ഫുഡ് സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയം ആഹാരം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റതോ സൈൽ എന്തായിരുന്നു ആ ജലവും ലവണങ്ങളാണ് സസ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല ഇലയിൽ എത്തിക്കാനാണ് സൈലം സഹായിക്കുന്നത് മറന്നു പോയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം പിക്ചർ ആണ് സൈലോ ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരം കലകൾ ചേർന്ന് നാടികല ആവരണകല യോജകല പേശികല അടക്കമുള്ള കുറെ കലകൾ ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായി അവയവ വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ആ ഒരു ജീവൻ അവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് കോശങ്ങളാണ് അഥവാ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമായ കലകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോശങ്ങളാണ് എന്ത് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ കോശഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റം മുതൽ ഒരു ജീവിയാകുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആറ്റം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ആറ്റം അത് ചേർന്ന് തന്മാത്രകൾ തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കോശാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കോശമായും കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടം കലയായി മാറുന്നു കല കലകൾ പലതും ചേരുമ്പോ അല്ലെ ആവരണ കല യോജകലകൾ ചേരുമ്പോ പല അവയവങ്ങളായി മാറുന്നു അല്ലെ ഈ അവയവങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താ അവിടെ ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവയവ വ്യവസ്ഥ അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തു അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്ന് പോരെ കുറെ വരണം അല്ലെ നാടി വ്യവസ്ഥ ദഹന വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ കുറെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് ഇത് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ജീവി അവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ജീവിയാണ് പിന്നീട് ജീവഗണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നും കുറെ അതിന്റെ തലമുറകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിലനിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ജീവി സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിഗണം നിലനിന്ന് പോകുന്നത് വരെ കുറെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജീവന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കോശങ്ങളാണ് മറന്നു പോയത്